നമസ്കാരം എൻ്റെ അച്ഛൻ ഒരു മിലിറ്ററിക്കാരനായിരുന്നു അപ്പം അച്ഛനെ ഒരു മാസം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് മാസം കൂടിയിരിക്കുമ്പോൾ ഈ കോട്ട കിട്ടാറുണ്ട് അപ്പോൾ അച്ഛൻ ഈ കോട്ട മേടിച്ചുകൊണ്ട് വരുന്നത് അതീവ രഹസ്യമായിട്ടാണ് ഞാനൊന്നും അറിയാൻ പാടില്ല എന്തോ വലിയൊരു തെറ്റാണ് ഞാൻ അറിഞ്ഞാൽ എന്നൊരു മെൻറ്റാലിറ്റി ഇല്ല അപ്പോൾ ഇത് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് എൻ്റെ വീടിൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയും കിടക്കുന്ന ഒരു മുറിയുണ്ട് ഇതാ വീടിൻ്റെ ഏറ്റവും എന്താ പറയുക ആ ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ ശ്രീകോവിലോ പോലാണ് റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ഏരിയ ആണ് അങ്ങനെ ആർക്കും പെട്ടെന്ന് കയറാൻ പറ്റില്ല അച്ഛൻ്റെ മുറിയിലൊരു തടിയലമാരയുണ്ട് അതിനകത്ത് അച്ഛൻ്റെ കണക്ക് പുസ്തകങ്ങളും പിന്നെ എന്താ പറയുന്നത് ഈ മദ്യക്കുപ്പിയൊക്കെ വെച്ചിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ കോട്ട കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്ന് ഒന്നോ രണ്ടോ എടുത്ത് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് അത് മറ്റ് അച്ഛൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് കൊടുക്കും അപ്പം പക പകൽ പണി മുഴുവൻ കഴിഞ്ഞ പാടത്തും പറമ്പിലും പണി മുഴുവൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് അച്ഛൻ കുളിയോ കഴിഞ്ഞ് രാത്രിയിൽ ഈ മുറിയിലേക്ക് കയറും അപ്പോൾ അമ്മ ഒന്നും അറിയാത്ത പോലെ മൊന്തയിൽ വെള്ളവും കുറച്ച് പാത്രത്തിൽ എന്തെങ്കിലും മീനോ മറ്റെന്തെങ്കിലുമായിട്ട് മുറിയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എന്നെ ഏറുകണ്ണിട്ട് നോക്കും ഒന്നുമില്ല വെറുതെ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് മുറിയിലേക്ക് പോവുകയാണ് എന്നൊക്കെ ഒരു വിചാരത്തിൽ അപ്പം ഈ മുറിയുടെ അച്ഛനും അമ്മയും കിടക്കുന്ന മുറിയുടെ മുറിയിൽ നിന്നും തെക്കോട്ട് തുറക്കുന്ന ഒരു ജനാലയുണ്ട് ആ വീട്ടിലെ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഒരു ഓപ്പണിങ് ആ ജനലാണ് കാരണം ആ വീടിൻ്റെ സർവിലൻസ് ക്യാമറയാണെന്ന് ഞാൻ പറയും കാരണം ഈ ജനാലയിൽ കൂടെ പുറത്തേക്ക് നോക്കിയാൽ വിശാലമായ മുറ്റം തൊഴുത്ത് റോഡിൽ നിന്നും ആരെങ്കിലും അകത്തേക്ക് കയറുവാണെങ്കിലോ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുകയാണെങ്കിലും ഒക്കെ കാണാം ഇപ്പോൾ എപ്പോഴെങ്കിലും കണ്ണു വെട്ടിച്ച് ഞാനൊന്ന് പുറ പുറത്ത് പോകാൻ ശ്രമിച്ചാലും ഈ ജനാലയ്ക്ക് കണ്ണുണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറയാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അച്ഛനും അമ്മയോടും ഒക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന പോലാണ് അപ്പം ഈ പഠ പഠിത്തമില്ലാത്ത ദിവസം എനിക്ക് ചില ജോലികൾ തരും അതെന്ന് വെച്ചാൽ വല്ലാത്ത മടുപ്പുള്ള ജോലിയാണ് ഈ ഈ തഴപ്പായിൽ ഈ കൈതയുടെ ഓലയിൽ നെയ്ത പായിൽ നെല്ല് ഉണക്കാനിട്ടിരിക്കും അപ്പോൾ അതിന് അതിനെ സംരക്ഷിക്കണം ഞാൻ അതായത് കോഴിയും കാക്കയും ഒന്നും അത് എടുത്തുകൊണ്ട് പോകാൻ പാടില്ല അതിൻ്റെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് പശുവിന് കാടി തിളപ്പിക്കാൻ ഏൽപ്പിക്കും പിണ്ണാക്കും പുളിയരിയൊക്കെ ഇട്ട് കാടി തിളപ്പിക്കണം ഇത് രണ്ടും അൺപ്രൊഡക്റ്റീവായിട്ടുള്ള ജോലിയാണ് ഒരിടത്ത് കാക്കയും കോഴിയും വരുന്നതെന്ന് നോക്കി അതിനെ ഷൂ ഷൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഓടിക്കണം ഇപ്പുറത്താണെങ്കിൽ ഈ ഓലയും കരിയിലെയും ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ തള്ളി തള്ളി എത്തിക്കി ഇത് തിളയ്ക്കുന്നു നോക്കണം ഇത് രണ്ടും ടൈം കൺസ്യൂമിംഗ് ആണ് നമുക്ക് ക്രിയാത്മകമായിട്ട് ഒന്നും തന്നെ ചെയ്യാനില്ല അപ്പം ഇതിനിടെ എനിക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്ന അപ്പുറത്തെ പറമ്പിൽ എൻ്റെ കൂട്ടുകാരൊക്കെ കളിക്കുന്നതൊക്കെ അപ്പം ഒന്ന് കണ്ണ് വെട്ടിച്ചൊന്ന് പോകാൻ ശ്രമിച്ചാൽ ഈ ജനാലെ അമ്മയോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന പോലെയാണ് അമ്മ എങ്ങനെങ്കിലും അതറിയും പിന്നെ തിരിച്ചു വിളിക്കും അപ്പം അങ്ങനെ എനിക്ക് എന്ത് ഈ ജനാലെ എനിക്ക് വല്ലാത്തൊരു വെറുപ്പുളവാക്കി എന്തെങ്കിലും ഒരു തല്ലി പിടിച്ച് കളയണമെന്ന് തന്നെ ഞാൻ കരുതിയ കാലമുണ്ട് അപ്പം അച്ഛൻ മരിച്ച് ഈ ജനാലയിൽ കൂടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്പുറത്ത് കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചിത കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അന്ന് ചിത കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അച്ഛൻ്റെ ഈ ബോഡി എടുത്ത് ചിതയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോഴും അമ്മ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയില്ല അമ്മ ഈ ജനാല തുറന്ന് അച്ഛൻ കിടക്കുന്ന കട്ടിലിൽ ഇരുന്നിട്ട് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പം രാത്രി ഒരുപാട് കഴിഞ്ഞിട്ടും അമ്മ ആ ജനാലയെ അടയ്ക്കാതെ ആ ചിത ചിത ചിതയിലോട്ട് തന്നെ നോക്കിയിരിക്കുകയാണ് അത് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചു അപ്പം ഈ ചടങ്ങ് കഴിഞ്ഞ് അഞ്ചാമത്തെ ദിവസം നമ്മുടെ വിശ്വാസം അനുസരിച്ച് സഞ്ചയനം നടത്തി അസ്ഥി എടുത്ത് മുറ്റത്തെ പ്ലാവിൻ്റെ ചുവട്ടി കുഴിച്ചിടും അപ്പോൾ അതൊരു വർഷക്കാലം വിളക്ക് മുടങ്ങാതെ കത്തിക്കണമെന്നാണ് വിശ്വാസം ഇന്നത്തെ ആൾക്കാരെ ചെയ്യില്ലെങ്കിലും പണ്ട് കാലങ്ങളിലൊക്കെ അത് ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അച്ഛനും അമ്മയും തമ്മിൽ വല്ലാത്തൊരു ആത്മബന്ധമുണ്ട് ഇണക്കുരുവികളെ പോലെയാണ് അവർ ജീവിച്ചത് ഈ ലോകത്ത് അച്ഛൻ്റെ നിഴൽ പോലെ അമ്മ ഇങ്ങനെ കറങ്ങി നടക്കും ഒരു കാരണവശാൽ ഒരു കാരണം ഒരു ഒരു കാര്യത്തിനും അമ്മയ്ക്ക് പുറത്തേക്ക് പോകേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല ഉപ്പ് മുതൽ കർപ്പൂരം വരെ അച്ഛൻ മാസാവസാനം വീട്ടിലെത്തിക്കും ഈ മേലേപ്പറമ്പിൽ ആൺ വീട്ടിൽ പറയുന്ന പോലെ കോണകം ഒഴിച്ച് ബാക്കിയെല്ലാം എൻ്റെ വീട്ടിൽ തന്നെ കൃഷി ചെയ്യും പാടത്ത് നിന്ന് നെല്ല് കിട്ടും പറമ്പിൽ നിന്നും പച്ചക്കറി കിട്ടും നിറച്ച് തെങ്ങുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് തേങ്ങ കിട്ടും വെളിച്ചെണ്ണ കിട്ടും അപ്പം ചില സാധനങ്ങൾ മാത്രമേ എൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് പുറത്തു നിന്ന് വാങ്ങാറുള്ളൂ അപ്പം അമ്മ ഒരിക്കലും വീട്ടിലേക്ക് പുറത്തേക്ക് പോയിട്ടില്ല അപ്പം അച്ഛൻ്റെ ഒരു മരണം അമ്മയെ വല്ലാതെ ഒറ്റപ്പെടുത്തി അത് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് വല്ലാതെ അമ്മയെ ഒറ്റപ്പെട്ടു കാരണം ഒരു നിഴൽ പോലെ നടന്ന അമ്മയ്ക്ക് പെട്ടെന്നൊരു ശൂന്യത പോലെ തോന്നി
പക്ഷേ അതിന് മുമ്പ് അച്ഛൻ ഈ ലോകം വിട്ടുപോയി ഇതെനിക്കറിയാമായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ ഒന്നും നോക്കിയില്ല ഞാൻ പിറ്റേ ദിവസം രണ്ട് ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്തു കാശിക്ക് എനിക്കാണെങ്കിൽ അമ്മയെപ്പോലെ തന്നെയാണ് തിരുവനന്തപുരം ദൂരദർശനിൽ പരിപാടി അവതരിപ്പിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു അറിവല്ലാതെ എനിക്കും എനിക്കും പുറലോകമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല എല്ലാ അച്ഛൻ്റെ തണലിലാണ് ഞാനും വളർന്നത് അപ്പം അമ്മയോട് ഞാൻ ഈ കാര്യം പറഞ്ഞു അമ്മേ അമ്മ റെഡി ആയിരിക്കും അടുത്ത പ്രാവശ്യം അടുത്ത മാസം നമുക്ക് അച്ഛൻ്റെ ചിതാഭസ്മമായിട്ട് കാശിയിൽ ഗംഗയിൽ കൊണ്ടൊഴിക്കാം അച്ഛൻ മരിച്ചതിന് ശേഷം അമ്മ ഒരുപാട് സന്തോഷിക്കുന്നത് കണ്ടത് ആ ദിവസമാണ് ഞാൻ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ട്രെയിനിൽ കയറി ട്രെയിനിൽ കയറി കാശിയിലേക്കുള്ള യാത്ര തുടങ്ങി അപ്പോൾ ഓരോ എന്താ പറയുക റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനും കടന്നു പോകുമ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിൽ ടെൻഷൻ കൂടിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു എൻ്റെ ധൈര്യം ചോർന്നുകൊണ്ടേയിരുന്നു കാരണം ഭാഷ അറിയില്ല സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാർക്ക് കുറവ് ഹിന്ദിക്കായിരുന്നു എംപോസിഷനിൽ പോലും ഞാൻ കൃത്യമായിട്ട് ഹിന്ദി എഴുതാൻ തെറ്റ് കൂടാതെ എഴുതിയിട്ടില്ല അമ്മ അതൊന്നും ശ്രദ്ധിച്ചില്ല ട്രെയിനിൽ തിരുവല്ലയിൽ നിന്ന് കയറിയത് മുതൽ അമ്മയുടെ മടിയിൽ അച്ഛൻ്റെ ചിതാഭസ്മം എടുത്ത് വെച്ച് അമ്മ പുറത്തേക്ക് നോക്കിയിരിക്കുകയാണ് കിടക്കാതെ ഉറങ്ങാതെ അതിനെ മടിയിൽ വെച്ച് അതിൻ്റെ അതിൽ കൈ വെച്ച് അമ്മ അങ്ങനെ ഇരിക്കുക ഞങ്ങൾ കാശിയിലിറങ്ങി കുറെ കയ്യിൽ പതിനായിരം രൂപയാണ് ഞാൻ കരുതിയിരുന്നത് ബാക്കി പൈസയൊക്കെ അച്ഛൻ്റെ ചില എന്താ പറയുന്നത് ചികിത്സയ്ക്കും ചിലവായി കടം മേടിച്ചതും ചിലവായി പിന്നെ കിട്ടി പതിനായിരം രൂപയായിട്ടാണ് കാശിയിലേക്ക് പോകുന്നത് ഞങ്ങൾ അവിടെ ചെന്ന് ഒരു മുറി എടുത്തു അന്നവിടെ തങ്ങിയിട്ട് പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ ഞാൻ ഒരു ഞങ്ങളൊരു ഈ രക്ഷാ വണ്ടിയിൽ കയറി രക്ഷാ വണ്ടി കയറി രക്ഷാകാരൻ എന്തൊക്കെയോ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ അതിന് മറുപടി പറഞ്ഞു അഭിമാനത്തോട് അമ്മ എന്നെ നോക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ മോൻ ഇത്രമാത്രം ഹിന്ദി ഒക്കെ സംസാരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ പക്ഷെ സത്യത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ അയാൾക്ക് മനസ്സിലായില്ല അയാൾ പറഞ്ഞ എനിക്കും മനസ്സിലായില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ആ യാത്ര ഇങ്ങനെ തുടർന്നു അപ്പം അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ ഈ ഗൈഡുകൾ വരും പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും പലരുമൊക്കെ ഈ അടുത്ത് വന്നിട്ട് സ്ഥലം കാണിക്കാമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഒരു ഗൈഡ് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ കൂടി അയാൾ പറഞ്ഞ രീതികളിലൊക്കെ ഞങ്ങൾ അവിടെ പോയി ഒരു ഗംഗയുടെ തീരത്തിരുന്ന് അവിടെ ഒരു ഒരു പുരോഹിതൻ എന്തൊക്കെയോ പറഞ്ഞു തന്നിട്ട് ചിതാഭസ്മവും തലയിൽ വെച്ചിട്ട് ഗംഗയിൽ മുങ്ങി കയറൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ അതൊക്കെ ചെയ്തു അപ്പോൾ ഈ ഗൈഡ് പറയുന്നത് മാത്രമാണ് അവിടെ ആകെ നമുക്കൊരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഉള്ളത് ഗൈഡുമായിട്ട് മാത്രമാണ് ഇയാളെന്ന് വെച്ചാൽ പിന്നീടാണ് അറിഞ്ഞത് ഈ അവിടെ ഈ പിടിച്ചു പറിക്കുന്ന ആണ് നമ്മൾ പൈസയായിട്ട് പോയാൽ പല രീതിയിൽ അവർ പല ഏജൻറ്റുമാരാണ് ഇവർ ഈ പൈസ മുഴുവൻ അപഹരിച്ചെടുക്കും എന്ന് പറഞ്ഞത് അത് സത്യവുമായിരുന്നു എൻ്റെ ഇരുന്ന പൈസ ദിവസം രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ടത് ഓൾമോസ്റ്റ് തീർന്നു പല സ്ഥലങ്ങളും കണ്ട് അവസാനം ഞങ്ങളെയും കൊണ്ട് ഈ ഒരു ഗൈഡ് അവിടെ ഈ കാലഭൈരവൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് ചെന്നു ഈ ക്ഷേത്രത്തിൽ ചെന്ന് അവിടുത്തെ ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ ഒക്കെ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ക്ഷേത്രങ്ങൾ അറിയാമല്ലോ നമുക്ക് അവിടെ ശ്രീകോവിലിനകത്തേക്ക് കയറാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇയാൾ ആനയിച്ചു ഞങ്ങളെ അകത്തോട്ട് ഞാനും അമ്മയും കൂടെ ശ്രീകോവിലിനകത്തേക്ക് കയറി അവിടെ കയറിയപ്പം തടിമാടന്മാരായ വെള്ള വസ്ത്രധാരികളായ രണ്ട് മൂന്ന് പേര് നിൽപ്പുണ്ട് വല്ല ശരീരമുള്ള രണ്ട് മൂന്ന് പേര് എനിക്കാണെങ്കിൽ ചെറിയൊരു ഭയമുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ അകത്ത് കയറി അകത്ത് കയറിയിട്ട് അവരെന്തൊക്കെ ഹിന്ദി ചോദിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു പൂജയ്ക്ക് കണ്ട രണ്ടായിരം അയ്യായിരം രൂപയാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു സത്യത്തിൽ എൻ്റെ കയ്യിൽ ആകെ ഉണ്ടായിരുന്ന അഞ്ഞൂറ് രൂപയെ അപ്പോൾ ഞാൻ അറിയാവുന്ന ഭാഷ പറഞ്ഞു ഇല്ല എൻ്റെ കയ്യിൽ അഞ്ഞ അഞ്ഞൂറ് രൂപയേ ഉള്ളൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇവർ ബലമായിട്ട് ആ പൈസ പിടിച്ചു വാങ്ങി അപ്പം ഞങ്ങൾ അകത്ത് കയറിയപ്പോഴീ വാതിൽ ഒരാൾ വന്ന് അടച്ചിരുന്നു പിടിച്ചു വാങ്ങി എന്നോട് പറഞ്ഞു കഴുത്തിലൊരു മാലയിട്ട് നെറ്റിയിലൊരു ഭസ്മമൊക്കെ പൂശിയിട്ട് ആ വിഗ്രഹത്തിലേക്ക് കുനിഞ്ഞ് നിൽക്കാൻ പറഞ്ഞു കുനിഞ്ഞ് നിന്നതും അതിലെ ഏറ്റവും തടിമാടനായ ഒരാൾ എൻ്റെ പുറത്ത് സർവ്വശക്തി എടുത്ത് ആ ഞാഞ്ഞിടിക്കാൻ തുടങ്ങി എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ശരീരത്തിൽ ഇങ്ങനൊരു പ്രഹരമേക്കുന്നത് വേദന കൊണ്ട് പുളഞ്ഞ് ഞാനിങ്ങനെ ഏറുക കണ്ടിട്ട് അമ്മയെ നോക്കിയപ്പോൾ അമ്മ എൻ്റെ ഇടി കൊണ്ട് കൊള്ളുന്നത് കണ്ടതും ആ സമയത്ത് അമ്മ ബാതിൽ തുറന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി ഓടി എനിക്ക് ഇടി കൊണ്ട വേദനയല്ലായിരുന്നു കാരണം ഒരു പെറ്റ അമ്മ കൂടെ നിന്ന് അമ്മ ഒരു മോനെ ഇടിക്കുന്ന കണ്ടപ്പോൾ അമ്മ പുറത്തേക്ക് ചാടി ഞാൻ ഇടിയെ കൊണ്ടിട്ട് അവരെ വാതിൽ തുറന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ ആ തൊട്ടപ്പുറത്തിൽ മരത്തിൻ്റെ മറവിൽ നിന്ന് അമ്മ എന്നെ എത്തി നോക്കുന്നു ഞാൻ സത്യത്തിൽ ദേഷ്യം കൊണ്ട് അമ്
അമ്മ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പരിഗണന നമ്മൾ വിഭജിച്ചാണ് പോകുന്നത് നമ്മൾ ഇതുവരെ അമ്മയ്ക്ക് കൊടുത്തൊരു പരിഗണന നമുക്ക് മറ്റൊരു സ്ത്രീ കൂടെ പകുത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ എൻ്റെ ലോകം എൻ്റെ ദാമ്പത്യം ആ ഒരു എന്താ പറയുന്നത് പുതിയ ലോകം ഒരു സ്ത്രീ നമ്മുടെ ലൈഫിലേക്ക് വരുന്നു അങ്ങനെ നമ്മൾ ഒരുപാട് സമയങ്ങളൊക്കെ വീതിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടത്ര പരിഗണന കിട്ടിയില്ലെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ആ സമയത്തൊക്കെ അമ്മയ്ക്ക് എൻ്റെ ഭാര്യ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പോൾ അമ്മയുടെ ഈ ഒരു എന്നോടുള്ള കൂടുതൽ ഇടപെടൽ എൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്കും വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇടുന്ന നമ്മളൊരു ശ്വാസം മുട്ടുമല്ലോ അപ്പോൾ അമ്മായിമ്മ പോരെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അത് ഉൾക്കൊള്ളുന്ന മരുമോടെ പ്രശ്നമെന്ന് പറയാം നമുക്ക് രണ്ടുപേരെയും കുറ്റം പറയാൻ പറ്റില്ല അമ്മ എന്ന് പറയുന്നത് ജീവിതകാലം മുഴുവൻ നമുക്ക് വേണ്ടി ജീവിച്ച ആളാണ് ഒമ്പത് മാസം എന്താ പറഞ്ഞാൽ ഗർഭിണിയായി നടന്ന് വേദന വേദനയോട് പ്രസവിച്ച് പ്രസവ വേദനയെ വളരെയധികം കഠിനമായി എടുത്ത് ആണ് നമുക്ക് ജീവിതം നൽകുന്നത് കാക്ക് കാല് വളരുന്നു കൈ വളരുന്നു നോക്കി കാക്കയ്ക്ക് കാക്കയും എന്നാ പറഞ്ഞ പരുന്തുമൊന്നും കൊത്തിക്കൊണ്ടു പോകാതാണ് ഒരു ഒരു മകനെ വളർത്തിക്കൊണ്ട് വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഭാര്യ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതുപോലെ വളർത്തി ഇതുപോലെ വളർത്തിയ ഒരു അമ്മയെ ചെയ്തു നിന്ന് ഒരു താലി കൊടുത്ത ഒരു ബലത്തിൽ വീട്ടിലേക്ക് ഒരു മറ്റൊരു പുരുഷനിലൂടെ വരികയാണ് ഈ രണ്ടിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നിൽക്കുന്ന ഒരു പുരുഷനുണ്ട് ഈ പുരുഷനെ ഇവർ രണ്ടുപേരെയും പൂർണ്ണമായിട്ട് ഉൾക്കൊള്ളാൻ നമുക്ക് കഴിയില്ല ഒന്നിൽ ഭാര്യ അല്ലെങ്കിൽ അമ്മ അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ മിക്ക കുടുംബങ്ങളിലും ഉണ്ടാകുന്ന ക്ലാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ എൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ വീഡിയോ പറഞ്ഞ പോലെ എൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റാതെ ഒരിക്കലും അവരെ എന്നെ വിട്ടിട്ട് പോയി അമ്മ ചേട്ടൻ്റെ കൂടെ ആണ് പിന്നീട് നിന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ അസ്വസ്ഥത കൂടുമ്പോൾ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കൂടുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് എന്നെ എന്നെ പോലെ അടച്ചിട്ട് വളർത്തിയ ഒരാൾക്ക് എപ്പോഴും ഈ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളോടോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിസന്ധികളോടോ പൊരുത്തപ്പെടാനുള്ള വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും മറ്റ് രീതിയിലേക്ക് നമ്മുടെ ദുഃഖങ്ങളെ മറക്കും മദ്യം മദ്യപിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് ഞാൻ ശരിക്കും ആ സമയത്തായിരുന്നു അപ്പോൾ സ്ഥിരമായിട്ട് നമ്മൾ മദ്യപിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് വിഷമിച്ച് അപ്പോൾ ഞാൻ മദ്യപിക്കുന്നത് പണ്ട് അച്ഛൻ മദ്യപിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരിക്കലും മക്കളറിയരുത് ഞാൻ അറിയരുത് എന്ന് അമ്മയ്ക്കൊരു വാശി അച്ഛനും വാശി ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അവരെപ്പോഴും ഞാൻ കാണാതാണ് ചെയ്തത് പക്ഷേ ഞാൻ വല്ലാത്തൊരു അസ്വസ്ഥതയാണ് ദിവസം പോകും തോറും ഞാൻ വല്ലാത്ത ഒരു മാനസികാവസ്ഥയിലേക്ക് പോകുന്നു ജീവിതം ഒരു വഴിമുട്ടി നിൽക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ അപ്പോൾ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ മൂന്ന് ചോയ്സ് ആണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഒന്നുകിൽ ഈ ദുഃഖങ്ങളെല്ലാം മറക്കാൻ വരുന്നത് വരട്ടെ എന്ന് കരുതി എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ മദ്യത്തിനടിമയായി അല്ലെങ്കിൽ സുഖങ്ങൾക്ക് പുറകെ തേടിപ്പോയിട്ട് എൻ്റെ ജീവിതം അങ്ങനെ അങ്ങ് തീർക്കാമായിരുന്നു പിന്നീടുള്ളത് എല്ലാം ഒരു പോയിൻറ്റിൽ അവസാനിപ്പിക്കുക സൂയിസൈഡ് ചെയ്യുക പിന്നുള്ളത് ഈ പ്രതിസന്ധി ഈ ഒരു പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം ധൈര്യത്തോടെ നേരിട്ട് ഒരു ജീവിതത്തെ കരിപിടിപ്പിക്കാനുള്ള നമ്മുടെ ഒരു ആത്മധൈര്യം കൈവരിക്കുക ഞാൻ മൂന്നാമത്തെ മാർഗം സ്വീകരിച്ചു എൻ്റെ ജീവിതം സാധാരണ ഇന്ന് സാധാരണ പോലെ കരകയറാൻ തുടങ്ങി എൻ്റെ ഭാര്യ തിരിച്ചു വന്നു പക്ഷെ അപ്പോഴും അമ്മയുടെ ഒരു ഒറ്റപ്പെടൽ നമ്മൾ പലപ്പോഴും കാണാതെ പോകുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് നമുക്ക് നമുക്ക് ഒരു അമ്മമാരെ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റില്ല അമ്മ എന്ന് വാക്കെന്ന് പറ പ്രത്യേകിച്ച് വിധവയായൊരു അമ്മ നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരനുഭവിക്കുന്ന ഒരു മാനസിക അവസ്ഥ നമ്മളൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്നതിന് അപ്പുറമാണ് നമ്മൾ എന്നെങ്കിലും നമ്മൾ ഒറ്റപ്പെടുമ്പോൾ മാത്രമേ ഒരു വൈധവ്യത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അമ്മയുടെ വേദന നമുക്ക് മനസ്സിലാവൂ അമ്മയെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരുപാട് സഹിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മകന് വേണ്ടി എൻ്റെ അമ്മ ഒരുപാട് സഹിച്ചിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ മകന് എൻ്റെ മകനെന്നുള്ള ഒരു ഇതിൽ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം ഈ അമ്മായിമ്മ വഴക്കുകളും മരുമോൾ വഴക്കുകളും ഇടയിൽ നിൽക്കുന്ന നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും കാരണം നമുക്ക് അമ്മ എന്നൊരു പരിഗണന തീർച്ചയായിട്ടും കൊടുക്കണം അത് മരുമക്കളായാലും മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് കാരണം അവരിത്രയും കാലം വളർത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു മകനാണ് അവർക്ക് വേണ്ടത്ര പരിഗണന കിട്ടാതെ വരുമ്പോഴാണ് ഏതമ്മയും ഏതമ്മയും പ്രശ്നങ്ങൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങളായിട്ട് കരുതി അവരെ ഒഴിവാക്കാതെ അവരെയും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമാക്കി തന്നെ കൊണ്ടുപോകണം പല അമ്മമാർക്കത് മനസ്സിലാകണമെന്നില്ല പല അമ്മമാരും വളർന്നു വന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ പഴഞ്ചൻ രീതികളായിരിക്കും ആധുനികതയുടെ ഒരു കാര്യവും അറിയാത്തതുകൊണ്ട് അവർ ചിലപ്പം പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയാൽ തന്നെ പക്വതയുള്ള നമ്മൾക്ക് അവരെ നമ്മുടെ ചങ്കൂട് ചേർത്ത് പിടിച്ച് ഒരു അമ്മയുടെ സ്
എൻ്റെ ജീവിതത്തെ ഞാൻ തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് എൻ്റെ അമ്മ പിന്നെ സന്തോഷത്തോടെ ഒരുപാട് കാലം എൻ്റെ കൂടെ നിന്നു കുറേ കാലം മുമ്പ് അമ്മയും ഈ ലോകത്തു നിന്ന് പോയി ഇപ്പോഴും ഈ കൊറോണ കാലത്ത് എനിക്ക് വല്ലാത്തൊരു ശൂന്യതയാണ് എൻ്റെ അമ്മയെ ഒന്ന് അടുത്ത് കാണാൻ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു പാർട്ടിയിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു മദ്യത്തിലെ മദ്യം ഒരു ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് ഒഴിക്കുമ്പോൾ അധികമാവാതിരിക്കാൻ അമ്മയെ അമ്മയുടെ മുഖം ഞാൻ എൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും പകരം വെക്കാൻ വയ്യാത്ത ഒരു ജന്മം നമ്മുടെ അമ്മ തന്നെയാണ് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന നമ്മുടെ ഹൃദയത്തോട് അവരുടെ ഹൃദയം ചേർത്ത് വെച്ച് ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് മടങ്ങിപ്പോകുന്നിടം വരെ നമ്മളൊപ്പം കൂട്ടുക എല്ലാവർക്കും നല്ലത് വരട്ടെ